ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആറ് മുട്ടയാണ് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസെൻസ് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഒരു ക്രീമി ആകുന്നത് വരെ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കട്ട് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിയെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കുത്തി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കരുത് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പോട്ട് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗൾ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇവ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം നമ്മുടെ ക്രീമിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡിങ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ നാല് ടീസ്പൂൺ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ക്രീം ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാച്ചില് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം തേർഡ് ലെയർ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിലെ ലെയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിനി മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്പാച്ചില് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് കേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ബ്ലൂ ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് കളറായിട്ട് മറ്റൊരു ബൗളിൽ അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു